Pessoal, o segundo link que estará na descrição é referente a um robô de operações que trabalha na Binance, Huobi e em várias outras corretoras de criptomoedas e eu te convido nesse momento a conhecer. Enquanto isso, vamos ao vídeo. É porque, cara, se você olhar até pelo Brasil, a gente não é um povo que tem uma cultura de investimento tão forte quanto, por exemplo, os Estados Unidos. Então você vai ver, cara, é, por exemplo, ações. Cara, nem 3% da população, acho que agora 3 a 4% da população estão realmente no mercado financeiro ali. Então, cara, imagina isso mercado já regulamentado, de ações, por exemplo. É, imagina, então, o mercado de criptomoedas, onde ninguém entende muita coisa, é, é mais complicado. Então, assim, você tem um potencial de crescimento enorme, exorbitante. Isso eu não tenha dúvidas. A única questão é o que você falou. É o tempo, é a paciência. Então, se você olhar daqui a 20, 30 anos, eu, tenho, eu concordo com você, Marcos. Eu acho que os próximos milionários surgirão justamente deste movimento. Quem pegar este movimento será realmente o próximo milionário. Só que a questão é que muitos deles não esperam esses 10, 20, 30 anos. Não querem esperar. Eu sou muito imediatista. E aí, inclusive, é que mora as ciladas, né? as pirâmides financeiras, uh, produtos... Uh, diferentes, por assim dizer, né? o, cara, o cara que promove... Assim, o sentimento da ganância, né? o amor é... ao dinheiro fala mais alto... Exatamente, exatamente. Mas cara. muita gente está no, tá no Bitcoin hoje por conta dessa ganância, por conta que acha que vai ficar rico do dia para noite. Não está nem aí para os fundamentos, é. é porque acha que vai valorizar muito, só isso. Só isso, é uma coisa... É. <risos> aí fica com mais complicado. Mas eu acho que se fosse só pela ganância, por exemplo, você tem algumas em, empresas ali de, de pesquisa que eles falam, cara, todo dia no YouTube, acho que não precisa nem falar o nome, que tem criptomoedas que vão valorizar mil, dois mil, três mil por cento. Certo? Ah, que sim. não é o Bitcoin nesse caso. Os caras até falam, ah, Bitcoin é passado, vejam essas. Eu acho que quem está na ganância, ganância real, eu acho que vai nessa, mais nessas moedas mais especulativas. E aí pode ser que quebre a cara. E, cara, o Bitcoin, por mais que ele suba, então um patamar que valorizar duas, três vezes, ele vai bater os seus 150 mil dólares. É uma valorização boa, mas é, é diferente você falar de duas, três vezes o seu valor quando estava a 3 mil dólares, entendeu? O, market, o, uhum. o, o, o capital de mercado ele é diferente agora. Agora, quando você vê uma moeda especulativa que é menor, que tem uma market cap ali de 1 milhão, você fala que ela pode bater um, um 10 milhões, ou seja, aumentar 10 vezes o valor dela, é muito mais tangível do que você falar isso do Bitcoin, porque para isso acontecer no Bitcoin, cara, e tem que ser, sei lá, acho que vai ter que valer 10, 20 trilhões de, do, de dólares, Entendeu? O tamanho do mercado dele já é relativamente grande. Ficou, entendeu o ponto? Sim, perfeitamente. O, mas eu acho, assim, que, cara, potencial de crescimento enorme. É por isso que a gente tem essa função ROD na própria NEO. Porque, cara, daqui a 10, 20 anos as pessoas vão, vão agradecer por terem guardado um pouquinho de Bitcoin. Pelo menos essa é a minha crença, né? É aquela velha história, Marcos. Quem, quem fala, né? Que, poxa, imagina se eu tivesse comprado 100 dólares em Bitcoin em 2012. Cara, hoje estaria milionário. Só que o pessoal tem que entender que vai ter que esperar então 10 anos. Você aguenta esperar 10 anos para você ter essa valorização? Você fala que sim, beleza. Inclusive, bem-vindo a Neil. Eu super recomendo. Porque nesses 10 anos você vai fazer várias operações. Agora, tem muita gente que não tem psicológico para aguentar esses 10 anos. Que vê o uma, 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 um mercado retraindo já entra em pânico. Entendeu? Sendo que é, cara, desses 10 anos, de 2012 até 2022. O mercado retraiu umas três vezes, né? Foi, acho que 2012 retraiu, 2016, 2017 retraiu, agora está retraindo de novo. E são tudo, todas retrações de, cara, 50%, 60%, 70%, né? Ah, e a pessoa tem que ter esse preparo. Então, assim, minha dica justamente é estudem esse mercado, entendam o que é o Bitcoin, entendam qual que é a, a utilização dele. E se gostarem, cara, pensem no longo prazo, porque é onde o dinheiro mora. Certo? A riqueza vai morar no longo prazo. É, do dia para noite, cara, só se você acertar os seis números da loteria, aí realmente você vai ficar milionário. Agora, na, na minha concepção, faça um plano assim, pensando em 10 anos. O seu, você do futuro vai muito agradecer isso, muito mesmo.